ドス攻撃ですドスコーイまあ力技でダウンさせるという意味では当たらずとも遠からずかもですが<笑>斬新な情報提供ありがとうございます違うんだよケイさんドスコイが IP でなんちゃらかんちゃらって電話があったんだよなんちゃらよしみつとかいう人からあ、朝霧よしみつ先生からですかセキュリティ専門家の多分いたずらだと思って切っちゃったけどあ、突然失礼いたします狂気鉄道株式会社の大園と申しますうわ、めっちゃ怒ってるなんだと、社外のウェブサイトにまではい、本当に無差別攻撃みたいですねふん、実は単純な仕掛けなのだよん防護発砲どこだいえ、キータイプの効果音です紛らわしい自作 OS のテストをしていたのだこんな時に何遊んでん ?F5? F5 だ !F5 キーだ勝手に F5 キーが連打されているつまりこれは F5 攻撃なのか ?F5 キーなら運転整理支援機能だそれだつまり横攻撃により運転整理支援機能が起動持病のデッドロックが起きシステム障害に発展ということですねしかし私の自作 OS に感染させるとやり手だな、うん、OS に関係なくもしや<音声>キーボード外したら止まりましたマジかよおいみんなキーボード抜けうん、うん、やった<笑>最初からウイルスじゃなかったんですよでもウイルスだって朝あの人が駆除してくれたよ夢咲です端末13号機に不審なものは接続されてませんか13号機よいしょあっもっとおい何すんだ考えましたね複数の端末でエゴキーを連打すれば列車運行管理システムにデッドロックが起こるねえ列車運行管理システム公開プロジェクトで統括司令長に嫌われた宇谷川さんしかもキーボードの中には小型のコンピューターが仕込まれていてスクロールロックキーがオンの時だけ英語連打が発動するようになっていましたねえスクロールロックキーでウイルスを駆除できる宇谷川さんこのキーボードはあなたの会社強鉄 IT ソリューションから購入したものですねえある意味サプライチェーン攻撃宇谷川さんはっはっはキーボードの仕入れ先に聞けよ俺じゃねえよそうでしょうかアガホの件を聞く限りあなたは最初から全てを知っていたとしか思えないああキーボードの不具合はなそれなら運行管理システムがダウンしたときなぜあなたはキーボードの異常を指摘しなかったのでしょうかいえむしろなぜもっと前にキーボードの交換を提案しなかったのでしょうかねえ忍者崩れの宇谷川さんだがスクロールロックは勝手にオンにはならないだろう<笑>確かにその点は私も不思議に思いました誰かがオンにしなければ F5 連打は発動しない広報部のアルティメットバグトリガーだろうが確かに少なくとも広報課で起きた事例はそうでしょうしかし宇谷川さんあなたが持っていたこの USB メモリーこれを指すと
不思議なことが起きるのです USB メモリなのにまるでキーボードのように振る舞い勝手にスクロールロックキーが入力されスクロールロックがオンになるそれだけではありませんファイル名を指定して実行が開きパワーシェルと p s x ゼックを組み合わせてネットワーク内のすべてのコンピューターのスクロールロックがオンになるように操っていましたしかも数分おきに実行される新設設計はっはっはっはずいぶん手の込んだ手法だなしかし俺は不審なものが刺さっていたから撤去したそれだけだほうこの後に及んでですがあなたがこの USB メモリを差し込むところを撮影していたのですこのお方が汎用型自走式パキラさんですしかもテレビカメラも別角度からあなたを捉えていたそれに PS エグゼックはちゃんとログに痕跡が残るんだよ宇谷川くんそうもう逃げられません犯人は宇谷川やっさんあなたです QED ふぅ私あと30分で定時なんでとっとと白状してくださいなくそくそ、うん、ああそういう態度がムカつくんだよ何が親会社だ全員クソだこれだけ尽くしてやってるのにどいつもこいつもだからやったんだ宇谷川くん気持ちはわかるけどまあ実際クソですが何を今さらてめえらのクソ案件のせいで俺らは降格になったんだよまあこんなこともあろうかと3年前から地道に仕込んでおいたんだなんやとどんだけ損害が出たかわかっとんかハハハハ自業自得でしょあんたの言動が原因でみんなが隠蔽するようになっただから対応が遅れたおめでとうあんたもハッカーの共犯だ<笑>見せてくれよ鉄道員の自覚とやらをさ<笑>やさとさマリオムこれにアップしたんだへえ珍しいおっしチューバやないかい思う思ったわほなバイナラーしまった乗りツッコミの脆弱性かもう少しで定時退社だったのに仕方ありません定時死守ですうおーに何があるか考えたな
こねえだよ LT 事案をゼロにという理想にこだわるあまり万が一の際の対応体制がおろそかになっていたことは否定できません早急にセキュリティ対応体制および教育体制を見直すとともに部門を超えたセキュリティ対策専任チームを設置いたしますこの度はお客様並びに関係者の皆様にご迷惑ご心配をおかけいたしましたことを深く深くお詫び申し上げます誠に申し訳ございませんでしたこの事件に関して事実と調査結果を迅速に公表したことは評価に値しますセキュリティ製品の導入だけで安心していてはダメなんですね経営者従業員も一人一人が当事者意識を持つことです内外問わず攻撃を受ける前提で事案処理体制の確立継続的な見直し組織文化に合った形で行っていく必要があると思いますそして電話のガチャ切りはますます増えると見込まれる重要インフラに対するサイバー攻撃狂気鉄道の今後の取り組みに注目が集まっていますカツラギのおっさんは島流しか<笑>当然の結果だなとはいえ彼一人の問題ではない当事者意識という意味では
まあな鉄道も情報も安全対策に共通点が多いなんて思いもしなかったからなそうだほら何か考えてるんだろうええもともとシステム化は予算の都合で広報部の参加にあっただけなんだけどもっと広報部としての立場を活用していこうってねはい、部門を超えてセキュリティチェアに対応するチームですああ記者会見で言ってたまだまだこれからですけどね報告連絡相談が集まるよう信頼を得ていかないとそういえば今回解決の糸口になったのはアガホさんの連絡でしたまあうんそういう意味ではアガホさんいつもありがとうございます<笑>いいね頑張ってるねそこで今回我が社でエシカルハッカーを雇うことにしたはいエシカル<笑>道のりはまだまだ長そうです